12 octombrie, Apocalipsa 6, 1 și 2 Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Călărețul pe calul alb Între Apocalipsa și Matei 24, 1, de la 1 la 14, există o legătură strânsă. Acolo, ucenicii l-au întrebat pe Domnul lor care va fi semnul revenirii lui și despre împlinirea acestei ere. În primul rând, i-a avertizat cu cuvintele Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Aceasta mi se pare să fie paralela la călărețul de pe calul alb. Unii au crezut că trebuie privit prin aceasta răspândirea Evangheliei. Ei s-au lăsat iluzionați de culoarea albă călărețului cu călărețul încoronat. Evanghelia însă nu este în scriptură comparată cu săgeata și arcul, ci prin sabia cu două tăișuri, pe când săgețile sunt date în legătură cu cel rău, Efeseni 6 cu 16. În adevăr, popoarele pământului erau bătute de orbire când acest călăresc cu calul alb a venit peste ei în haină evlavioasă, în chipul unui apostol al lui Hristos, vorbind cuvinte ale lui Dumnezeu. Creștinismul a devenit religie statală. Aceasta a fost deja în anul 325, adică la începutul epocii noastre. Popoarele au fost făcute creștine cu forța. Cine nu se apleca bisericii statului avea de-a face cu torturi și chiar cu rugul. Inchiziția și-a făcut jocul puternic cu adevărații sfinți care cu sutele de mii trebuiau să moară. În fapt, călărețul de pe calul alb a biruit. Nu a primit numai o coroană obișnuită, ci una triplă. Papa și cardinalii s-au îmbrăcat în purpură și în stacojiu și au întemeiat împărăția sfântă romană, al cărei împărat ei l-au încoronat. Așa s-au împlinit literă cu literă cuvintele lui Isus. Vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Cea mai mare rătăcire în masă a tuturor vremurilor a fost aceasta și ce este mai rău este că aceste mase fanatice încă cred că ei sunt singura biserică care mântuie și ar trebui să nimicească tot ce nu împărtășește credința lor. Slăvit să fie Dumnezeu că nu ne lăsați să ne pierdem, ci prin reformațiunea, prin comunitatea, prin mișcarea botezătorilor și mișcarea Duhului, a lăsat ca biserica lui să birie. De aceea, haidem să mergem pe acest drum, să înfăptuim reforma de acolo, de unde au lăsat-o primii creștini.